നമസ്കാരം നമ്മൾ കുറച്ചേറെ കുറച്ച് വൈകിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ഫോറം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റി ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൻ്റെ മോഡറേറ്ററായി നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അരുൺ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ അരുൺ എൻ എമ്മിനെയാണ് ചില കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനലിലുള്ള ഒ പി രവീന്ദ്രനും നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവർ വന്നു ഒ പി സാറ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു റോളെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു റോളാണ് ചില സമയത്ത് ഞാനൊരു പ്രാസംഗികനായും ചില സമയത്ത് ഞാനൊരു മോഡറേറ്ററെ പോലെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നില നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ പ്രഭാഷകരും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അവരവരുടെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ചർച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ചർച്ച എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ല സംവാദങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഫോറം ആദ്യം പാനലുകൾ വന്നപ്പോൾ ആ പാനലുകളിൽ ആദ്യം നമ്മളെ ആ വിഷയം നമുക്കറിയാം സാമൂഹിക നീതിയും ജാതി സംവരണവും എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം അപ്പോൾ ആ വിഷയം വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു ജാതി സംവരണവും സാമൂഹിക നീതിയും പക്ഷേ നേരത്തെ പറയുന്ന നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടും നമുക്കും നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പോലും ആദ്യം ആദ്യ സമയത്ത് കൃത്യമായ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല അഥവാ അതിലൊരു ചെറിയ വീഴ്ച പറ്റിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു സമ്മതിക്കുന്നു അതിനെതിരെ ചില വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടായി ആ വിമർശനങ്ങളെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പോസിറ്റീവായി തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടു അത്തരം ജാഗ്രതകളെയാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അത് ഉൾക്കൊണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മളെ പാനൽ ഒന്ന് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോഴും ഇതിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സംവരണം അർഹിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പാക്കാ ഉറപ്പാക്കേണ്ട എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ പ്രാതിനിധ്യം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാലും സാധ്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ പറയുന്ന മാതിരി പാസിതമായിക്കുന്ന വാക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച് തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ യാതൊരുവിധ മനഃപൂർവ്വമായ വീഴ്ചകളല്ലായിരുന്നു ചില ആശയവിനിമയത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മൈക്ക് സലീം കുമാർ സാറിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വിഷയം ഇരുപത് പത്ത് പഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ല ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും സഹോദരങ്ങളെ സംവരണവും സാമൂഹ്യ നീതിയും എന്ന വിഷയം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നീതി രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പൊതുവായ നീതിയാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രത്യേകമായ നീതിയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തുല്യമായി കാണുകയും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യമായി നീതി പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം പ്രത്യേകമായി നീതി നൽകുന്നു എന്നതാണ് സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൗലികമായ അതിൻ്റെ നീതിബോധം ഈ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ സങ്കീർണതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സംവരണം നിരന്തരമായി വിവാദപരമായ ചർച്ചകൾക്കിടയാക്കുന്നത് നീതി എന്നത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും 
തുല്യമായി വീതിക്കേണ്ടതാണെന്നും അതിനുള്ളിൽ യാതൊരു വിവേചനവും പാടില്ല എന്നും പറയുന്ന ഭരണഘടനാപവത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകമായ നീതി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് സത്യത്തിൽ സംവരണത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ വിവാദപരമായ കാര്യമാ മാറ്റുന്നത് നിരവധി മാനങ്ങൾ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ദാർശനികവും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും അങ്ങനെ നിരവധി മാനങ്ങൾ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പല തലങ്ങളിൽ സംവരണം രൂപ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് എഴുപത് കൊല്ലത്തിനകം സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക ആവിഷ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുന്നത് സുപ്രധാനമായൊരു കാര്യം സംവരണം രാജ്യം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വർണ്ണ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഥവാ ജാതി നിർമ്മിതമായ ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജാതീയമായ വിവേചനങ്ങൾ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഇവയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയിലേക്ക് പോകാം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം അന്വേഷണങ്ങളിലേക്കും അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ ചലനങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സംവരണം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സംവരണം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും മുഖ്യമായും രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് ജാതി പ്രശ്നമാണ് ജാതിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം സമൂഹം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജാതിനിഷ്ഠമായ ഒരു ഘടനയ്ക്കകത്താണ് ആ ഘടനയാകട്ടെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യർക്ക് തുല്യമായ നീതി പങ്കിടുന്നതല്ല മനുഷ്യരെ തുല്യമായി കാണുകയോ മാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല അസമത്വമാണ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസമത്വമാകട്ടെ സാമാന്യേന നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അസമത്വമല്ല മറിച്ച് വർണ്ണ ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഘടനക്കനുസൃതമായ രീതിയിൽ തരം തിരിക്കപ്പെട്ട അസമത്വം എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള അസമത്വമാണ് ഈ അസമത്വത്തെ ദുരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമായും ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സംവരണത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാര സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായൊരു കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലും വെളിയിലും നടക്കുന്ന ആലോചനകളിൽ ജാതീയമായ മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്ന അയുത്ത ജാതിക്കാർക്കായി പ്രത്യേകമായി അവർക്ക് സ്വയം സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള തങ്ങളുടെ കാര്യം സ്വന്തമായി പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം എന്ന നിലയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംവരണത്തിൻ്റെ പൂർവ്വ രൂപമായ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ്സും സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന നിലയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ രാജ്യത്ത് ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജാതിഘടനയ്ക്കനുസൃതമായ രീതിയിൽ അയുത്ത ജാതിക്കാരായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനും അവർക്കനുസൃതമായി രാജ്യത്ത് രാജ്യം മാറുന്നതിനും അതിനനുസൃതമായ നിയമ വ്യവസ്ഥ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിൻ്റെയും എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ 
ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണഘടനയുടെ പൂർവ്വ രൂപത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് എന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സംവരണത്തിൻ്റെ പൂർവ്വ രൂപം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രത്യേകമായ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഐത്തജാതിക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാം ദളിതർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം വിഭാഗത്തിന് സ്വയം തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഒപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുമുള്ള ഇരട്ട അവകാശം ഇരട്ട അധികാരം കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ഐത്ത ജാതിക്കാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു ഞാനിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ സങ്കീർണത സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഐത്ത ജാതിക്കാർ അവരുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അംഗീകാരമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് അതിനർത്ഥം നമ്മൾ സാമൂഹ്യ നീതിയെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നീതിയെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്വയം സംസാരിക്കുവാൻ അർഹതയില്ലാതിരുന്ന അധികാരമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്തിൻ്റെ വിച്ഛേദനമെന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അംബേദ്കർ പറയ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രത്യേക അവകാശമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ബ്രാഹ്മണരുടെ അധികാരവും ബ്രാഹ്മണ്യാധികാരവും ഒപ്പം തന്നെ ദളിതർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയിത്ത ജാതിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായ അവകാശമായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് ജനാധിപത്യപരമായ സമ്പ്രദായത്തിനുള്ളിലെ പ്രത്യേകമായ അവകാശവുമാണ് അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അത് സംവരണം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ അയിത്ത ജാതിക്കാരെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് ഹിന്ദുക്കളുടെ സവിശേഷമായ അധികാരത്തിനപ്പുറത്ത് പ്രത്യേകമായി അവർക്ക് അവരുടെ അധികാര പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു നിയമ ആവിഷ്കാരം എന്ന നിലയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംവരണം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാകട്ടെ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസും ഗാന്ധിയെ പോലുള്ള ആളുകളെല്ലാം നടത്തിയ തീവ്രമായ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് എന്ന ദളിതർ പൊരുതി നേടിയ അധികാരത്തെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സംവരണം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ സംവരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ പത്തോ എഴുപതോ കൊല്ലക്കാലമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നീതി എന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ആ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് മേഖല നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മറികടന്നുകൊണ്ട് സംവരണം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നീതിയെ നിരന്തരമായി അട്ടിമറിക്കുവാനുള്ള ശേഷി രാജ്യത്തെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് സംവരണം എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ നീതിയുടെ നിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊള്ളാം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിന് ഉത്തരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഒപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം പൊതു നീതിയോടൊപ്പം പ്രത്യേക നീതിയിലൂടെ പൊതുവായ നീതിയിലേക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യത ഇതിനെയെല്ലാം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നിരാകരിക്കുന്ന 
സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതി ജാതി വർണ്ണ അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതി ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് എന്നതാണ് നാം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളുമെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാര തലത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുകയും അതേസമയം സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന വർണ്ണ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്തുമാണ് എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് സംവരണത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരത്തിന് ശേഷം ജാതി സംവരണം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എൺപതുകളുടെ അവസാനം മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ കാലത്താണ് തത്സമയം അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കേടിയിൽ വലിയ കലാപങ്ങളാണ് എൺപതുകളുടെ അവസാനം നടന്നത് അന്നത്തെ എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എൺപതുകളുടെ ഈ മേൽജാതി അല്ലെങ്കിൽ സവർണ യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാഹൂതികളിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭരണത്തെ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള ബി പി സി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രമത്തെ തടഞ്ഞത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് അതിൻ്റെ കാരണമാകട്ടെ സംവരണം സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭരണഘടനാപരമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം കൃത്യമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു മണ്ഡൽ റിപ്പോർട്ടിലാണ് സംവരണത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം കൃത്യമായി ജാതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അത് ജാതിയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുകയും സംവരണം ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് മണ്ഡലത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ആ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് രാജ്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും വടക്ക് ഇന്ത്യയെ കത്തി ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണോ മൺ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത് സമാനമായ രീതിയിൽ സംവരണത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സംവരണം വന്നത് ഐത്തജാതിക്കാരും സംവരണരുമായ വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഈ സത്യത്തിൽ ആ ഉടമ്പടിയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരത്തിലില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യമോ സാമ്പത്തികമോ രാഷ്ട്രീയമായി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്ത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രതിനിധീകരിക്കുവാനുള്ള അവകാശമാണ് അതിനെ ജാതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യമോ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഈ അവകാശത്തെ സാമ്പത്തികമായ ഒരു മാനദണ്ഡം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തിലെ മേൽജാതി വിഭാഗങ്ങൾ അക്രമിച്ചത് സത്യത്തിൽ ആ അക്രമത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തെ നാം നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ വലതുപക്ഷത്തോ ഇട്ടത്തപക്ഷത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തോ ഉള്ള എല്ലാ പാർട്ടികളും സത്യത്തിൽ ഒരുപോലെ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടുവന്നതാണ് മാത്രമല്ല സംവരണം മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വി പി സിംഗ് ഗവൺമെൻറ്റിന് വി പി സിംഗിനുമൊപ്പം വി പി സിംഗിനോടൊപ്പം ഭരണകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത രാംവിലാസ് പസ്വാനെ പോലെയുള്ള ദളിത് നേതാക്കൾക്ക് പോലും പറയേണ്ടി വന്നത് പത്ത് ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പിലാക്കും എന്നാണ് പറയേണ്ടി വന്നത് മാത്രമല്ല വി പി സിംഗ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് അറ്റമറിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം സത്യത്തിൽ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അതിനകത്ത് സാമ്പത്തികമായ വേർതിരിവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സുപ്രീം കോടതി പിന്നോക്ക സംവരണത്തിനുള്ളിൽ ക്രീമി ലെയർ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് പിന്നോക്ക സംവരണത്തിനകത്ത് മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന നിബന്ധനയിലൂടെയാണ് കോടതിയാണ് സംവരണത്തിലേക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഒരു മാനദണ്ഡം കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാനതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നതിനല്ല പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീതിയുടെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രാനുഭവങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രപരമായ അനുഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന ആളുകൾ ഭരണഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഒപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റുകളെ തിരുത്തുന്നതിന് അർഹതയുള്ള ജുഡീഷ്യറി തന്നെ സംവരണത്തിൽ ഇടപെടുകയും സംവരണത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തെ നിരന്തരമായി 
ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ജാതി മാത്രമല്ല സമ്മേളനത്തിന് മാനദണ്ഡം മറ്റും പല മാനദണ്ഡങ്ങളും നിശ്ചയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നയിക്കുന്ന പ്രബല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നേതൃ നിരയിൽ നിന്നും മോഹൻ ഭഗവതനെ പോലുള്ള എം ജി വൈദ്യയെ പോലുള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികരായ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം സമ്മേളനം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന സമ്മേളനം വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ വരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മുന്നോക്ക ജാതിക്കാരായ ഗുജ്ജാറുകൾ മറാത്തകൾ പട്ടേൽ സമുദായക്കാർ അങ്ങനെ ജാതിക്കടുകയുടെ മുഖത്തട്ടിൽ എക്കാലവും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെ നിയന്ത്രിച്ച ശക്തികൾ സംവരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ അവകാശവാദങ്ങളും പ്രക്ഷോഭണങ്ങളും രാജ്യത്ത് നടത്തുന്നു കോടതികൾ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പതുപോലെ സംവരണത്തെ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയമനിൽ പത്ത് ശതമാനം മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാമൂഹ്യ നീതി എന്നത് എല്ലാവർക്കും നീതി എന്ന മൗലിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും നീതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ അയുത്ത ജാതിക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും നീതി ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതി ഘടന നൽകുന്ന സ സവിശേഷമായ ഒരു വിഭവത്തേക്കകത്ത് നീതി കാംക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന സ്വരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഒരു ഉറപ്പ് എല്ലാവർക്കും നീതി എന്ന ഒരു തത്വത്തിലേക്ക് ആവിഷ്കാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനൊരു സാധ്യത രാജ്യത്ത് നിരന്തരമായി പല തലങ്ങളിൽ നാം പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ലംഘിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും സംവരണവും സാമൂഹ്യ നീതിയും പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യ ചെയ്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരമൊരു ചർച്ച ഈ സദസ്സിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയതിനും ഒരു സംഘാടകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഭിവാദനങ്ങൾ നമസ്കാരം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സഹകരിക്കുക ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ പെടുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ നേരിടേണ്ടി വന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം പങ്കിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചില അനക്ഡോട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഇതെല്ലാം സംവരണത്തെ സംവരണ വിരുദ്ധത എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ചില കുട്ടികളും പിന്നെ അധ്യാപകർ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന പല വാദങ്ങളെയും ഡീപങ്കിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തു ഞാൻ ഈ വേദി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ സാമ്പത്തിക സംവരണമാണ് ആവശ്യം സാമൂഹിക സംവരണം ആവശ്യമില്ല സാമ്പത്തിക സംവരണമാണ് ഏറ്റവും നല്ല നീതി എന്നുള്ള ചില വാദങ്ങളാണ് ആദ്യമുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് ഇതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ആദ്യമായി നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൈക്ക് ഒരു വേദന ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വൃക്കയ്ക്ക് ഒരു തകരാറുണ്ട് എന്നാൽ കൈക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ട് അതിനെ ആരും ഡിനൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന് മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ വൃക്കയ്ക്ക് ഡയാലിസിൻ്റെ ആവശ്യമാണുള്ളത് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ടും അത് മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഡയാലിസിസ് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന അസമത്വങ്ങൾ ജാതീയമായ അസമത്വങ്ങൾ മാറാൻ റിസർവേഷൻ ജാതീയമായ റിസർവേഷൻ സംവരണമാണ് ആവശ്യമല്ലാതെ സാമ്പത്തികമായ സംവരണമല്ല ആവശ്യമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസാണ് അതായത് രണ്ടിനും തമ്മിൽ നല്ല കോ കോറിലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഇവർ രണ്ടും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജാതീയമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ത്യയിലാണ് റിസർവേഷൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ജനാധിപത്യം ഉള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും തന്നെ അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ ധാരാളം പദ്ധതികളുണ്ട് അത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻ അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം അണ്ടർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇവരെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്
ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അണ്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു എയിമോട് കൂടിയാണ് അഫർവേറ്റീവ് ആക്ഷൻ അഥവാ ഇന്ത്യയിലെ റിസർവേഷൻ പോളിസീസ് ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ജാതീയമായ അനീതികൾ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് വാദിക്കാമെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല ജാതി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ജാതീയമായ അനീതികൾ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഐ ഐ ടി പ്രൊഫസർ എണ്ണൂറ് സംതിങ് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇവർക്ക് ജോലി കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അൺക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറി എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ജോലി കൊടുത്തത് അതായത് അൺക്വാളിഫൈഡ് ആ വാക്കിനാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ജനറൽ കാറ്റഗറി എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫസറിനാണ് ഐ ഐ ടിയിൽ ജോലി കൊടുത്തത് പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഐ ഐ ടി കരാഗ്പൂർ എന്ന് ധാരാളം ഡോക്യുമെൻസ് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടി ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം വട്ട പൂജ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒന്നുമില്ല പൂജ്യമാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അസമത്വങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാനാണ് പിന്നെ ക്രീമി ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ക്രീമി ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതിനോട് ഞാൻ ഒട്ടും യോജിക്കുന്നില്ല അതിന് ഒരു കാരണം പറയാം ഇപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് പരീക്ഷകൾ അതിൽ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെഡ്യൂൾ എസ് ടിക്ക് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് പതിനാറ് സീറ്റുകൾ എന്നാൽ പല അനീതികൾ മൂലം അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാമൂഹികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അവരെ തുണയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് ആ സീറ്റുകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെയധികം സുപരിചിതമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാതാക്കാനും ക്രീമി ലെയർ കൊണ്ട് ക്രീമി ലെയർ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടെ ഈ പ്രാതിനിധ്യം അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒ ബി സിയിലും അത് ഒ ബി സിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്രീമി ലെയർ ഉള്ളതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിലെ നാഷണൽ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നത് മൂന്ന് പേരും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിൽ രണ്ട് പേരും ഒ ബി സിയിൽ നാല് പേരുമാണ് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ജനറൽ കാറ്റഗറി എന്നുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിനോടൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ റിസർവേഷൻ പോളിസി ഇനഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഗവൺമെൻ്റ് ഏജൻസികളിലും ഗവൺമെൻറ് ജോലി ജോബ് സെക്ടേഴ്സിലും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിലും റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇതിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണലി നമ്മളുടെ പോപ്പുലാരിറ്റിയും മാർക്കറ്റബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പോർട്ടിങ് ഇവൻ്റാണ് ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് എല്ലാവരും സ്പോർട്സ് പ്രേമികളായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദളിത് പ്രാതിനിധ്യം മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യം എല്ലാം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതായത് ആറ് കറുത്ത വർഗക്കാരെങ്കിലും ടീമിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു റിസർവേഷൻ പോളിസി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ ജനറൽ കാറ്റഗറി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും പിന്നെ പ്രാതിനിധ്യം വളരെ കുറവാണ് ദളിത് കളിക്കാരുടെ നാലോ എട്ടോ അങ്ങനെ എത്രയോ ഉള്ളൂ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കെടുപ്പിൽ നിന്ന് ഈ അനീതികളെയൊക്കെ മാറ്റി തീർക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ട് നമ്മൾ റിസർവേഷനെ കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ അധികം സമയമില്ല എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ സംസാരിച്ചു പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിളിനെ പറ്റി നേരത്തെ സണി സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ നമുക്ക് തരുന്ന ആദ്യത്തെ അഷുറൻസ് ഓക്കെ സാമൂഹ്യ നീതിയാണ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് ടു അഷോർ ടു ആൾ ഇസ് സിറ്റിസൺസ് ജസ്റ്റിസ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആ ഒരു ഓർഡറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് മൂന്നാമതേ പറയുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത് എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസും ആദ്യം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസും പറയുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം സിമ്പിളാണ്
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾക്കും എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും തുല്യമായിട്ട് അവകാശമുണ്ട് എന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ എക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിസർവേഷൻ ജാതി ബേസ്ഡ് റിസർവേഷൻ നമ്മുടെ ഭരണ പറഞ്ഞയിലെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് അതിനെ ബാക്കി സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആസ്പെക്ട്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി കണ്ടിട്ടാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് പല വഴിക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ട്രൈബൽസിന് സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പഞ്ചായത്തുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സംവരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാണ്ട് കശ്മീർ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇത് എക്കണോമിക്സ് അല്ല ഇത് സ്വയം ഭരണാവകാശമാണ് ഒരു നമ്മളെ പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾ മാത്രം കേരള പി എസ് സി എഴുതി എക്സാം എഴുതിയാൽ കയറിയാൽ മതി എന്ന് പ്രൊവിഷൻ വെക്കാൻ പറ്റും ചില സ്റ്റേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല അതിന് കാരണം പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക യു ലുക്ക് അറ്റ് ബീഹാർ ജാർഖണ്ഡ് സംതിങ് സംബന്ധ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വിദ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെന്ന് അവിടുത്തെ പി എസ് സി എക്സാംസ് എല്ലാം എഴുതി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അത് സാമൂഹ്യ നീതി അല്ല കാരണം സേ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പുറത്താക്കിയത് നമുക്ക് സ്വയം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്വയം ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഭരണമല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ലാർജർ കോണ്ട കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് അതിലെ ഒരു ഘടന മാത്രമാണ് ജാതി ബേസായ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയാം മൂന്നാല് ടൈപ്പ് നാല് ടൈപ്പ് സംവരണം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സമയത്ത് ഭരണ ഭരണഘടന അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർവേഷൻ മാത്രമേ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് പാർലമെന്റിലോട്ട് പറയുന്ന എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്കുള്ള ഒരു റിസർവേഷൻ ആണ് അറൌണ്ട് വൺ ട്വന്റി സീറ്റ്സ് എങ്ങാണ്ട് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സീറ്റ്സ് അവർക്ക് വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം അമെൻമെന്റ് കൂടി ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി തന്നെയാണ് ഈ അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നത് സർവീസസിലോട്ട് റെപ്രസെന്റേഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിയമസഭയിലെ എസ് സി എസ് ടി ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് മീറ്റിന് പോയിരുന്നു ഓക്കെ എം എൽ എമാർ എം പിമാർ ലിസ്റ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പോയിരുന്നു അവിടെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം അവിടെ സംസാരിക്കാൻ വന്ന എക്സ്പേർട്സിൽ എസ് സി എസ് ടിക്കാർ വളരെ കുറവെന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷെ അവിടെ ആ സദസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ പേര് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സാമ്പത്തിക സംവരണം വേണം എസ് സി എസ് ടി ഉള്ള കാശുള്ളത് പുറത്താക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ വാഗം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ അതിൻ്റെ പേര് വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഒരു സോറി വാക്ക് ബോധം ഒക്കെ നടന്നു ഓക്കെ ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ നടന്നു അപ്പൊ നമ്മ അതിന് ഇതിനെ ബാധിക്കാൻ കുറെ പേർക്ക് ഒരു കണക്കുകൾ ഇല്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഇവന്റ് പരിപാടി ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാമ്പത്തികം കൊണ്ടുവേണം ഇഴവരൊക്കെ ഫോഡാണ് മുസ്ലിംസ് ഒക്കെ ഫോഡാണ് മുപ്പത് ശതമാനം സീറ്റ് കിട്ടുന്നു അതിനെതിരെ എനിക്ക് കുറച്ച് കണക്കുകൾ കാണിക്കാറുണ്ട് മണ്ടൽ കമ്മീഷൻ്റെ കണക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ആധികാരികമായി നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കണക്ക് അതിനുശേഷം സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എടുത്ത ഡാറ്റ ഗവൺമെൻറ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിന് അതർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് അന്ന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാസ്റ്റിനെയാണ് പുള്ളി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് പിന്നീട് ഈ ലിസ്റ്റിലോട്ട് ഒരുപാട് കാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് കാസ്റ്റാണ് ഒ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് അടുപ്പിച്ച് വരാൻ പറ്റും ഈ എസ് സി എസ് ടി കാർ എന്ന് പറയുന്നവർ ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ എഗെയിൻ നരേന്ദ്ര കമ്മീഷൻ്റെ ഡാറ്റയും ജാതി ഇച്ചോ ഡാറ്റയും എസ് സി സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് കാസ്റ്റ് സെൻസിന്റെ ഡാറ്റയും
എൺപത്തഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാർ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതിൽ നാല് എസ് സി എസ് ടിക്കാരാണ് ഉള്ളത് അതിൽ എസ് സിക്കാർ സീറോയും സോറി എസ് സിക്കാർ ടുവും എസ് ടിയും ടൂ ആയിരുന്നു അടുത്ത വർഷം അത് എസ് സി സീറോയും എസ് ടി ടൂ ആയി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എഴുപത് വർഷമായി എസ് സി എസ് ടി സഫാണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടലി അവർക്ക് ട്വൻറ്റി ടു പേഴ്സൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്നിട്ട് എത്തുന്നില്ല കാരണം അതിനകത്തുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഐ എസിൽ കയറുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അയാളെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം പാൻ ചെയ്യണം ആരെ എം പാൻ ചെയ്യുന്നത് സീനിയേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം പാൻ ചെയ്യാൻ അർഹത ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എം പാൻ ചെയ്യും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എം പാൻ ചെയ്യണം മുപ്പത് വർഷം സർവീസ് ഉള്ള ആളെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എം പാൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സെക്രട്ടറി പൊസിഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സംവരണത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞ അധികാര പങ്കാളിത്തമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അധികാരം പങ്കിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊസിഷൻസിൽ വേണം ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എൻ്റെ അറിവിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഐ ആർ എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ എൻ്റെ ബാച്ചിലൊന്നും ഒരു എസ് ടി ആയിട്ട് ഒരാൾ ഒരു സർവീസ് കയറ്റിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഐ എ എസിലൊന്നും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരും ഒരു ട്രൈബലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പാസ്സായിട്ടില്ല യു പി എസ് സിയുടെ എക്സാം എഴുതി ഒരു ട്രൈബലും പാസ്സായിട്ടില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൂടെ ഒരു ട്രൈബൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇതിന് ആർ ടി ഐ ഫയൽ ചെയ്ത് മറുപടി കിട്ടിയില്ല അപ്പീൽ കൊടുക്കണമായിരിക്കും അതുപോലെ എസ് സി ആയിട്ട് വെൽ എണ്ണാവുന്ന കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഇരിപ്പുള്ളൂ എസ് സി എസ് ടി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ കുറെ പേര് വന്ന് എസ് ടിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിപാടിയിലും പറഞ്ഞു കുറെ പോളിസി ഇഷ്യൂസ് ആദിവാസികളെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എഴുന്നേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോളിസി ഉണ്ടാക്കി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന അവരല്ല എന്നുള്ളതാണ് എസ് സി എസ് ടി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഡയറക്ടർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുഴയന്തി തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാടായ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ഓഫീസറാണ് പുള്ളി ഓഫീസ് വിവാദപ്പെട്ടവരാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രൈബലിനെ പിടിച്ച് ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ഡയറക്ടർ ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ നിയമസഭയിലെ പഴയ നടക്കുന്ന ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു കുറെ പേര് വന്നിട്ട് ഈ എക്കണോമിക് റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എക്കണോമിക് റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു പ്ലാൻ കോൺസ്പിറസിയാണ് ആ ഒരു ബോധം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഞാൻ കാണുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർ എതിർക്കുന്നത് ഒ ബി സി റിസർവേഷനെയാണ് എസ് സി എസ് റിസർവേഷൻ അല്ല അതിന്റെ കാരണം സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പ് ഒ ബി സി റിസർവേഷൻ നടപ്പാക്കി ആദ്യത്തെ ഒ ബി സി ഐ എസ് ഐ പി എസ് ഐ ആർ എല്ലാം കയറിയത് നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് ഒരു ആറ് വർഷത്തിനകത്ത് അവരെല്ലാം സെക്രട്ടറി ലെവൽ സ്ഥാനങ്ങൾ എത്താനുള്ള സീനോട്ടി എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് പോളിസി പോളിസി എലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുന്നൂറ് പേരാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെക്രട്ടറിമാരും മിനിസ്റ്റർമാരും ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഉള്ളവരെ ഇപ്പോഴും ആ പോളിസി എലൈറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സെവനിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫ്യൂറൽ ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം സഡൻ ആയിട്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഒ ബി സി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം രണ്ടാമത് സി എസ് സി എസ് ടി കാർ ഞാനിത് അലക്ട്രോട്ടിലായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു എസ് സി എസ് ടി കാർ റിസർവേഷനോട് ഐ എസ് കിട്ടി വന്നാൽ പോലും അവന് ആ ഓഫീസിനകത്ത് വലിയ വിലയില്ലെന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ അവർ ഇഫ് യു സ്പെഷ്യൽ ഇഫ് യു ലുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ കേരള സെക്രട്ടറിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പോകും പക്ഷേ ഒ ബി സിക്കാർ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൽ കൂടുതലാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് മണ്ഡൽ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കൂടുതലായിരിക്കാം ഓക്കെ ഒ ബി സിക്കാരോട് അത്രയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് കേസ് കൊടുത്തു അവനങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമല്ല ആ ഒരു ഒരു എൻപവേർഡ് ആയി കുറച്ചും കൂടി എൻപവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒ ബി സി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ
അധികാര പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വിഷയമെങ്കിലും സ്ത്രീകളും അതിലൊരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകളെ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് പതിനൊന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പാർലമെന്റ് സ്ത്രീകളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളോടും കൂടി ചോദിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള അഭിപ്രായം വേണം നമ്മൾ പോപ്പുലിസ്റ്റിക്ക് ആയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പാർലമെന്റിലും കേരള ദിവസം ഉണ്ടായേനെ ഇതേ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് സംവരണത്തിലുള്ളത് അതായത് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ചെയ്യുന്ന ലെജിസ്ലേച്ചറും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവും ആയിരിക്കണം അവരെ ഭരിക്കാനും നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അതാണ് ഈ റിക്വയർമെന്റും സംവരണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർഡർ ഇറക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പവർഫുൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരൊരു ഓർഡർ ഇറക്കിയിരുന്നു ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞത് ബാക്ക്ലോഗ് വാക് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വേക്കൻസി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കിടപ്പുണ്ട് അത് നികത്താൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഒ ബി സി എസ് എസ് ടിക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നേ വരെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ കണക്കും ഒരു ഒരു മൂവ്മെന്റും എടുത്തിട്ടില്ല ഇതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് നരേന്ദ്ര കമ്മീഷൻ പലരും കേട്ട് കാണും ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി അന്വേഷിച്ച റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത കമ്മീഷൻ നരേന്ദ്ര കമ്മീഷൻ നരേന്ദ്ര കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തില് അതായത് ചില സമുദായങ്ങൾ ബെറ്ററായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ സംവരണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണമോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്കിയത് അവർ പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കേരളത്തിൽ സംവരണം ഉണ്ട് കാസ്റ്റ് ബേസ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ആ റിസർവേഷൻ കോട്ടയായ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എത്താൻ പോലും ഇനി എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു വേക്കൻസീസ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദറ്റ് മീൻസ് റിസർവേഷൻ കോട്ട പോലും എത്തിയിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനമായെന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കൂടുതൽ തസ്തികൾ കൈവശപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് കണക്കനുസരിച്ച് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഉള്ള നായക സമുദായം തേർട്ടി സെവൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ആൾ ഗവൺമെന്റ് പൊസിഷൻസ് ഇരിക്കുകയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിലെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു അല്ല പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വന്തം കണക്കനുസരിച്ച് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡില് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓൾറെഡി ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഒരു വെള്ളെണ്ണാവുന്ന പത്തോ ഇരുപതോ എസ് സി എസ് സിക്കാരും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഈഴവ സമുദായത്തുള്ളവരും ഒരു ട്രൈബിൽ പോലും ആ അവിടെ ഇല്ല അവിടെയാണ് വീണ്ടും ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് മാത്രമായിട്ട് സംവരണം നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ എൻ എസ് എസിന്റെ ഒക്കെ വാദം ആ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവർക്കും ജോലി വേണം ഈ ഒരു വാദം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവലി കൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ കണക്കുണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർ ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കിട്ടിയ ഡാറ്റയാണ് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഫാക്കൾട്ടി ഇൻ ഓൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അതിൽ മൊത്തം കൂടി എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ചേർത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആയിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് തസ്തികളിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷന് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അധികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൺപത് ശതമാനത്തോളം വരും എന്നാണ് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ചേർന്ന് വരുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ആർ ഓക്യൂപ്പൈ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ആൾ പൊസിഷൻസ് ഇൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റില് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കി അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ തെറ്റിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാണിക്കുക അതെ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഐ ഐ ടിസ് പോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഫാക്കൾട്ടി റിക്രൂട്ട്മെന്റിനും കൂടി സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫാക്കൾട്ടി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തും ദറ്റ് മീൻസ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും എഴുപത് വർഷമായി സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്കും സർവീസിൽ സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള വിവാഹങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തുടങ്ങി അതിലും ഒരുപാട് പൊസിഷൻസ് ഇപ്പോഴും is outside the ambit of reservation this is one example 2018 thodangi adine bhayam edirthu mirittende karyam paranju iit ede quality korayu ennokke paranju nammal ee facebook page ittu yan paranja aalu vannittu idine samsarichu avaru specially target cheyu samsarana iduva samudayathayana okay njan
നൂറ് ശതമാനം എസ് ടി റിസർവേഷൻ സുപ്രീം കോടതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഞെട്ടും പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് ഞെട്ടാ എന്താണ് ഞെട്ടാത്തത് ദലിത് സഭ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നൂറ് ശതമാനം ഈ സമയം വന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം അത് വരുമ്പോ അത് വരുമ്പോ കുഴപ്പം ഇല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് റിസർവേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മുടെ റിസർവേഷൻ ടോട്ടലി ഇൻ ആഡിക്വേറ്റ് ആണ് ഇൻ ആഡിക്വേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യൽ റിസർവേഷൻ ഇല്ല പാർലമെന്റിൽ എസ് സി എസ് ടി കാർക്ക് മാത്രം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പാർട്ടി ഭരണ പോലെ മാത്രം ഇത് നിയമസഭയുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന ഒരു ഈ എം എൽ എ മാരുടെ മൂത്തോക്കെ ആൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാർട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ബട്ട് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓൾ സർവീസസ് എല്ലാ സംഭവത്തിലും നമ്മൾ ഫുൾ സെൻസസ് എടുത്തിട്ട് ജെൻഡറും കാസ്റ്റും എല്ലാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ടോട്ടലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈക്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇന്നേ വരെ അത് നടത്ത അത് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഒരു ധൈര്യം ഈ ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഈ ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പേടി കാരണം ഇത്രയും വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സെക്ഷനാണ് ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൂ ആർ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ബാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ വർഷവും ഫുൾ സെൻസസ് എടുത്ത് അതനുസരിച്ച് നടപ്പാക്കണം പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ബ്രാഹ്മിൻസിന് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മറാത്ത ബ്രാഹ്മിൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും റിസർവേഷൻ ഉള്ള ബ്രാഹ്മിൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പർ കാസ്റ്റിനല്ല അപ്പർ കാസ്റ്റോ ലോവർ കാസ്റ്റിനോ അല്ല ഗവൺമെന്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും എന്നാണ് മറാത്ത ബ്രാഹ്മിൻസിന് കേരള പി എസ് സിയിൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് നോർത്തിലുള്ള ജോഷി ബ്രാഹ്മിൻസ് ഉണ്ട് ജോഷി എന്ന പേരുള്ള ബ്രാഹ്മിൻസ് അവർക്ക് റിസർവ് ദർ കൺസിഡർ എസ് എ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം റിസർവേഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ എവറിബഡി ബിക്കോസ് നാളെ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ബാക്ക്വേഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒ ബി സി ലോട്ട് ലിസ്റ്റോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റും അത് ഒരു മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഇഫ് ദേസ് എ ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ കേരള ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവിടെ ബാക്ക്വേഡ് ആണെന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കർണാടകയിലുള്ള ലിംഗായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അവരവിടെ വളരെ ഫോർവേഡ് ഉള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് വീരശൈവ അങ്ങനെ കുറെ ഒരു സബ് കാസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ദർ ആർ വെരി ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ കർണാടക ഈ യെഡ്യൂരപ്പയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ലീഡറായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ഓൾ ഇന്ത്യ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് റിസർവേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ദർ കൺസൾസൺ ഒ ബി സി ഗ്രൂപ്പ് ബിക്കോസ് ദേ നീഡ് ദേ സ് എ ബിഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ കേരള ദേ നീഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ദ സർവീസസ് ഇൻ കേരള ഓക്കെ സോ വൺ തിങ് ഐ വോണ്ട് ടെൽ ടു പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഒപ്പോസിങ് ദിസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം റിസർവേഷൻ ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ എവറിബഡി കാരണം നാളെ മേ ബി ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ഒരു അണ്ടർ റെപ്രസെൻ്റ് ആയ ഒരു സ്ഥിതി വരുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്ലെയിം യു ഹാവ് എ ക്ലെയിം ടു റിസർവേഷൻ പിന്നെ റിസർവേഷൻ ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതല്ല ഒരു ഒരു പോളിസി അല്ലാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് എ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക് ക്ലാസ്സസ് വി ഹാവ് എ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക് ക്ലാസ്സസ് അവരുടെ മാൻഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തി എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുമെന്ന് അളന്ന് നോക്കി അതനുസരിച്ച് അവർ റിസർവേഷൻ കോട്ടയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ സപ്പോസ് ഈ ദിവസം ഡൂയിങ് റിയലി വെൽ ഈ ദിവസം ആർ മച്ച് ബെറ്റർ ഇൻ കേരള ദൻ ഇനിയത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇഫ് ദേ ഡൂയിങ് റിയലി വെൽ അവർ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ അവരുടെ പോപ്പുലേഷനെക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിലോസഫി അല്ലാണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കോട്ട കുറയ്ക്കണം കാരണം അതിന് സബ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരും കാരണം ഒരു സീറ്റ് പോലും കിട്ടാത്ത ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ടൈമില്ല അതും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഐ വിൽ ടേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച
ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ കൊണ്ട് കാരണം കഴിയുന്നത്ര ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരാൾ തന്നെ കുറേ നേരം പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അതിനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും വേഗം പറയുക ചോദ്യം അവസാനം സംസാരിച്ച ശ്യാംനാഥ് സാറിനോടാണ് അത് ചോദ്യമാണ് അഭിപ്രായമുണ്ട് അതായത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ നാലാം തീയതി എന്ന് തോന്നുന്നു ആറാമത്തെ പേ കമ്മീഷൻ സിക്സ്ത് പേ കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സായി അന്ന് നടന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് സംവരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അബോളിഷ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എന്ന് സാറ് സംസാരിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ല കാരണം അതില്ല അത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അത് അവോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സാർ തീർന്നില്ല പ്ലീസ് രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെയിൽവേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം എനിക്ക് പൊതുവായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ റെയിൽവേയിലൊക്കെ ഈ സ്വീപ്പർ കമ്പോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അബോളിഷ് ചെയ്തു അതിനെല്ലാം ഡെസിഗ്നേഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയും ഈ സ്വീപ്പിംഗ് എന്നത് കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ട് അത് ഡി എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് ഈ റിസർവേഷൻകാർ കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വാദഗതി തന്നെ ഒന്നും തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കോൺട്രാക്ടുകാരാണ് വരുന്നത് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് സി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയണം അതൊരു ചോദ്യം അടുത്തത് ഈ ആറാമത്തെ പേ കമ്മീഷനിൽ തന്നെ വന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഗ്രേഡുകൾ മെർജ് ചെയ്തു സാറ് ഫിഫ്ത്ത് പേ കമ്മീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രേഡെല്ലാം മെർജ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ശരിക്കും മുന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനും ട്രൈബിലും ഉള്ളവർ നടന്ന് മോളി കയറി പോകുന്ന മോളി കയറി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കയറേണ്ടതാണ് അപ്പർ കാസ്റ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെർമിഷൻ വേണം ജാതിപരമായിട്ട് തന്നെ വേണം എന്ന ഉറച്ച അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ മെർജിങ് വന്നതോടെ അതില്ലാതെയായി ഇത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണുള്ളതാണോ എന്നുള്ളതും ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം പ്രദേശം ശ്രീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് സിക്സ് പേ കമ്മീഷൻ അങ്ങ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും പാർഷ്യൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാൾ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു കാരണം അയാളെ ഡി ഇന്ന് സിയിലോട്ട് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓർഡർ വന്നു ഇയാൾ സിയിലോട്ട് ആക്കുവാണ് സിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആക്കിയില്ല അഞ്ച് വർഷം വാങ്ങിച്ചോളാം അങ്ങനെ ഒരു കേസൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ബെസ്റ്റ് സംതിങ് എൽസ് അതിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ തസ്തികളും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് പാർലമെന്റ് പറഞ്ഞ കണക്കാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ സംഭവം അവിടെ കാണിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ഇയാൾ ചോദിച്ചത് സാർ ചോദിച്ചത് ഈ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്ന കാരണം നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ ടോട്ടൽ ഫ്രം ദ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഈ റിസർച്ച് ആൻഡ് പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ഓൺലി ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷനും കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ എതിരാണ് കാരണം അവിടെ സംഭവ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ബാങ്ക് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ റിസർവേഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ എടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് ഇൻ ദാറ്റ് തിങ് ഐ എം ഇൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എം അഗെൻസ്റ്റ് ദിസ് പോളിസി ബിക്കോസ് Uh, the result is going to be that we are going to back to we are going back to feudal age okay sir uh, i hope it's clear for you ender opinion mathram uh, second question endayirunnu a uh, grade a uh, grade gal merge cheyidirunnu a uh, grade gal merge cheyidapulikum sherikum vanna reservation nadakkunna reservation effect thanne nullify cheythu kalayana cheythu karanam ee group c ipo for example adu ende aspect nu njan parayana group c to group b njangal group c kar aagrahikatha oru varu varundu karanam endha nadichala naattile joli kitti porthu varan thanri illa mansle mansle adile enikku oru 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 parimidhi undu as a government servant i am not able to criticize uh, government policy okay adu government policy aanu adinte total aspect study cheythu illa okay i am not able to give clear സംഭരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സംഭരണം ജാതി അടിസ്ഥാനമായിട്ട് സാമൂഹ്യ അടിസ്ഥാനത്തായിട്ട് വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ അത് ഇപ്പൊ സംഭരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം
അപ്പം ഈ റിസർവേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള പേരുമായി പക്ഷേ റിസർവേഷൻ്റെ ഗുണവും കിട്ടില്ല എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതല്ല ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമാണല്ലോ പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നാണല്ലോ എതിർ ഭാഗത്തിൻ്റെ വാ വാദം ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ഈ സമ്പത്തിൻ്റെ നീതിപൂർവകമായിട്ടുള്ള വിതരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല സമ്പത്തൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പ്രതികരിക്കും സി എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ്സും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ടീവ് ആർഗ്യുമെൻസ് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ അതാണ് എൻ്റെ ബേസിക് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് കാര്യം ന ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എക്കണോമിക് റിസർവേഷൻ അത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്കണോമിക് റിസർവേഷൻ നടപ്പാക്കിയാൽ പോലും അതിനകത്ത് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ആ തസ്തികളിലൊക്കെ കയറാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു കാര്യം ഈ നമ്മുടെ പല കമ്മീഷൻസും കേരളത്തിൽ സ്റ്റഡി കാക്ക കളി കമ്മീഷൻ തൊട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പോവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് ഇസ് കാസ്റ്റ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലയിടത്ത് പല സിറ്റുവേഷൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ താഴെ വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവരെല്ലാം മിക്കവാറും ഈ ലോവർ കാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് തിങ് പിന്നെ ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ അറിവിൽ ഡയറക്റ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈബൽസാരും ഇല്ല കാരണം ഈ കേരളത്തിലെ ട്രൈബൽസിലെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മലേറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവരാണ് റിസർവേഷൻ്റെ ഒരു സിംഹഭാവം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരെല്ലാം ഇത് അവരും ഇൻക്ലൂഡിങ് ദീസ് ബാക്ക് ഓഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അവരും അതിനൊരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു സ്കീമായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഡ്രൈവർ പോസ്റ്റോ ഒരു ക്ലർക്കിൽ പോസ്റ്റോ കിട്ടുക ദേ ആർ ഹാപ്പി ദേ ആർ നോട്ട് വില്ലിങ് ടു പുട്ട് മോർ എഫേർട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ സീനിയർ പോസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ യു പി എസ് എഴുതി ഐ എസ് ഒ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിലോട്ട് കയറുന്നില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായി ട്രൈബൽസ് ആരും കയറിയിട്ടില്ല അത് അവരെ കൂടി സെൻസിറ്റീവ് സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ ട്രൈബൽ പ്ലാൻ ചിലവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇവരെ ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ എൻക്വയർ ഒരു ഐ എസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷത്തിൽ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എസ് സി കമ്മ്യൂണിറ്റി എഴുതി കയറിയിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് അവിടെ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യം റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന താഴെ പോസ്റ്റിൽ മാത്രമേ അവർ കയറുന്നുള്ളൂ മേലെ കയറുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല വൈ നോട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് എന്ത് കയറുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ട്രൈബൽ എസ് സി കാർക്ക് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള എസ് സി എസ് ടി കാർഡ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് മീണ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ രാജസ്ഥാൻ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് ടി റിസർവേഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് എടുക്കുന്നത് അവർ വളരെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അവരുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ട്രൈബൽസിന് പറ്റുന്നില്ല അപ്പം മെറിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ആ കേരളത്തിലെ ഒരു ആദിവാസി മേഖലയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ആദിവാസിക്ക് അവിടെ സ്വയം ഭരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡി എഫ് ഒ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഹിന്ദിക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് പഠിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതി കേൾക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇതാണോ മെറിറ്റ് ആ മെറിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പലതും മെറിറ്റ് പറ്റി ചോദിച്ചാൽ പലതും പറയാനുണ്ട് അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഇഷ്യൂ ഹിയർ അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് കയറാത്തത് മെറിറ്റ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനെ പറ്റി വലിയൊരു സ്പീച്ച് നടത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അതിപ്പോൾ നോസ് നോട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ജാതി സംവരണവും സാമൂഹ്യനീതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അപ്പോൾ സാമൂഹ്യനീതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരത്തെ സണ്ണിസാറൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സാ ഒരു സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി ഈ അടിസ്ഥാനമാക്കി അത് സാമൂഹിക നീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സംവരണത്തെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വളരെ ആസൂത്രിതമായി എന്ന് പറയാമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും പല വഴികളിലൂടെ പല രീതികളിലൂടെ സാമ്പത്തികവുമായി ഇതിനെ കൂട്ടിയിണക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സംവരണ വിരുദ്ധർ ചെയ്ത ഒരു വലിയ അവർ വിജയിച്ചൊരു കാര്യം അതാണ് അതായത് ഇത് അത് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒ ബി സി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് അവർ വിജയിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി കൂട്ടിക്കൊള്ള കലർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞ ക്രീമി ലയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ലേ സി ഒ ബി സിക്ക് അല്ല ക്രീമി ലയർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എല്ലാം വന്നു ഇപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ പ്രത്യക്ഷം എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൽ കുറേ പ്രോബ്ലംസ
അങ്ങനെ റിസർവേഷൻ കിട്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ബി സിക്കാർ അല്ല ആൻറ്റി റിസർവേഷൻ ആവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ബിക്കോസ് വൺസ് ദേ ഗെറ്റ് ഇൻ ദേ ബിക്കം ക്രീമിലർ ദേ ചിൽഡ്രൻ ഡോൺ ഹാവ് എനി ബെനിഫിറ്റ്സ് സോ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് റിസർവേഷനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു എഫക്ട് ഈ ക്രീമിലുണ്ട് ഏതായാലും കാണാതെ പോരുതെന്ന് അറിയിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് അതിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഈ നമ്മളിങ്ങനെ റിസർവേഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഒരാൾ മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു അതായത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഡൗൺ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ആ റിസർവേഷൻ പോളിസി കൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നലുണ്ട് ശരിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബട്ട് അങ് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി കാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒ ബി സി അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട് അതായത് ഒരു ഫോർവേഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവരല്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അതിലൊരു പ്രൈഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ബാങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഡിവിഷനെ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ റിലീജിയനുണ്ട് കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയും പക്ഷേ അതൊരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ആ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാറേ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും ഇന്ന ആളാണ് എന്നാലും എങ്കിൽ പോലും അവരത് ഫില്ല് ചെയ്തില്ല വൈ പക്ഷേ എസ് സി എസ് ടിക്ക് ഞാൻ കാണാറും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മുടെ പാനലിനല്ല നമ്മൾ ജനറലി നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും ഒരു നന്നായെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് മാറി അതായത് ബെറ്റർ ആയെങ്കിൽ ബാക്കി നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ കൂടെ കൂടെ കൂട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട് അതായത് അവരെങ്ങനെ തഴഞ്ഞിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അവരല്ലേ നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പോളിസി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പോളിസിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ കാര്യത്തിൽ സഹകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് വിട്ടുപോകുന്നതാണ് മനഃപൂർവ്വം അത് അബോധപൂർവ്വമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു നല്ല പോസ്റ്റിലെത്തി ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ ബ്രാഹ്മണിക്കലായി ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്ക് ബ്രാഹ്മണിക്കലിസം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ അത് ഒരു ഒരു പ്രൈഡ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെയും വേണ്ടേ നമ്മുടെ ഒരു കാസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ കാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പ്രൈഡ് ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണം പക്ഷേ ഒരു റിസർവേഷൻ അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസിൽ റിസർവേഷൻ മേടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി രക്ഷിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ആ റിസർവേഷൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് അത് യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല അവിടെയുള്ള കുറച്ച് പേരിന് പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ അവിടെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ഈ നായന്മാർക്ക് മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ കിട്ടിയിട്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ആരും ഇതുവരെ ചോദിക്കുന്നത് ഫോറിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവർ അവരവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവർ കൂടെയുള്ള ഒരു വേക്കൻസി വരുമ്പോഴോ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പോഴോ കൃത്യമായി അറിയിക്കുകയും കൃത്യമായി അവർക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒ ബി സി ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല അപ്പോൾ ഒ ബി സി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാറ്റഗറി വൈസ് അത് അതേപോലെ പോകണമെന്നാണോ പറയുന്നത് അത് അതേപോലെയുള്ളൊരു ജാതി രീതിയിൽ അത് നീങ്ങണമെന്നാണോ പറയുന്നത് നോട്ട് അറ്റോ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലേ നമ്മളെ അതായത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് നമ്മളൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അല്ല എന്ന് ഭാവിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ക്വസ്റ്റനിങ് എനിത്തിങ് ബട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ചിന
സംവരണത്തിനോട് മേടിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ തന്നെയാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് സാറിന് അറിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉത്തരേന്ത്യ എന്ന പണിക്ക് വരുന്ന ഹിന്ദു ഉറുദു ഭായിമാർ ഇവിടെ കുറച്ച് നാൾ പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്തെ സെൻറ്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജും സെൻറ്റ് മേരീസും മഹാരാജാസും കൊണ്ടുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളായ സീലോഡും നേ മിൽട്ടറിയുടെ ഹോട്ടൽസും അന്തം വിട്ട് വന്നിട്ട് അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് കോളേജും സ്കൂളെന്നും പറഞ്ഞാൽ എന്തോ മഹാ അത്ഭുതം പോലെ തോന്നണം പിന്നെ ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് അര നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയ രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഒരു റെയിൽവേ ഒരു ഒരാളുണ്ടായി അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ രണ്ടാമത്തത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എസ് എൽ സിക്ക് റേങ്ക് നേടിയ ആയ കുട്ടികൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ആ പത്ര മാധ്യമ പത്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സാറിനോട് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാം മൈ അതിൽ ഞാൻ കിടക്കണില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് അറുപത് വർഷമായി മൈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഹരിജനങ്ങൾക്കും ഉള്ള മൈ അവരാണല്ലോ ഏറ്റവും ബാക്ക് പേഡ് ഞാൻ പറയണ സാർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട അവർക്ക് സംവരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോന്നാണ് മാധ്യമത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ കാരണം പറഞ്ഞേക്കാണ്ട് അറുപത് വർഷമായിട്ടും ഒരു സമുദായത്തിന് ഉയർന്നോ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ കുഴപ്പ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് മാധ്യമം എഴുതിയേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ബഹുമാന്യനായ ബാബു പോൾ സാർ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് മാധ്യമത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വാസ്തവത്തിൽ ഹരിജനങ്ങൾ ഈ ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനിയവർക്കും ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും സംവരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അവർ പരമാവധി കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു ഏത് ജാതിയായാലും മതത്തായാലും ഒരു ഉയർച്ചയാണ് ഒരു താഴ്ചയുണ്ട് അത് പ്രകൃതി നിശ്ചയമാണ് ഇപ്പം വയ്യ ഏറ്റവും അപകടം പറ്റിയേക്കണ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവർ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത് സംവരണം എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്ലേച്ചോയ കാര്യമാണ് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും പോയാൽ അവന് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കാണ് ജയ് ഹിന്ദ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി സാറിന് ഈ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഈ ട്രൈബ്സിൻ്റെ ആദിവാസിയുടെ കാര്യം പറയുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ശരിയല്ല ആദിവാസികൾ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഡോക്ടറായി ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ മോൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഒപ്പം തന്നെ ട്രൈബ്സിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ ഐ എ എസുകാർ പല ആളുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഐ എ എസുകാരായ ആളുകൾ പല ആളുകളുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംവരണത്തിലൂടെ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം സംവരണമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പോലും ഇവിടെ വരത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ നിരക്ഷരരായ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ സംവരണത്തിന് അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷമമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പേര് അറിയില്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സംവരണീയരായ ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ആളുകൾ അവർ പിന്നോക്കക്കാരാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ എസ് സി എസ് ടി ദളിതരായ ആളുകൾ അവർക്കിടയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന എൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ ആളുകളെ ആരും ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ് സർക്കാർ ജോലിക്ക് പോകാത്ത ആളാണ് എൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സാമൂഹ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നവർ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ആരെയും കണ്ടില്ല മാത്രമല്ല ആയ ആളുകൾ കേരളത്തിലെ സർവീസ് മേഖലയിൽ വലിയ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളായി റിട്ടയർഡ് നിരവധി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് എസ് സി അതിൽ വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇവരാരും തന്നെ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് സീനിയറായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളുൾപ്പെടെ ഞാനൊരിക്കൽ കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ അനിയൻ രാജുവിനെ പറ്റി മാധ്യമ മാതൃഭൂമിയിൽ നടത്തിയ ഒരഭിമുഖത്തിൽ ഈ കാര്യം പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സമുദായത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന വിളിച്ച് ചെന്ന് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഉൾപ്പെടെ ഇറക്കി വിട്ടൊരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അന്ന് എ ഡി എമ്മാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അതിനപ്പുറം ഈ സമൂഹത്തെ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലെ പങ്കാളിത്തം അതാണ് സംവരണം ഒന്നാണ് അങ്ങനെ പങ്കാളിത്തം ലഭിച്ച ആളുകൾ കേരളത്തിൽ ഒരു മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നിയമസഭയിലും പതിനാല് പേരുണ്ടാവും അവരിലൊറ്റയാൾ പോലും ഈ 
സംവരണത്തിലൂടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ആളുകൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉൾപ്പെടെ സംവരണം വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടു പോയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിധേയത്വപൂർണമായ വ്യക്തിജീവിതത്തിന് സമൂഹ ജീവിതത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പരിമിതിയുണ്ട് അങ്ങനെ വിധേയരായിത്തീരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വിധേയരായിത്തീരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർ പിന്നീട് ഈ സമുദായത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ താഴ്ത്തപ്പെട്ട സമൂഹ സാമൂഹ്യ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് തങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ള വലിയ പരിമിതിയുണ്ട് പരിഹാരമുള്ളത് സംവരണത്തെ നിഷേധിക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്തുകയല്ല അതിൻ്റെ മേന്മ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇയാളുകളെ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സവർണാധിപത്യത്തിന് വിധേയരാകുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്താണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും ഈ സവർണ മേധാവിത്വത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ആളുകളെ വ്യക്തികളെ അല്ല ആ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയെ മറികടക്കുന്ന മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് സഹായകരമായ രീതിയിൽ തുടർച്ചയായി നമ്മൾ ഒരു പ്രക്രിയ പോലെ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ദളിത് വർക്ക് മിക്കവാറും നടക്കുന്നത് ആ ദിശയിലാണ് നമസ്കാരം പൊതുവെ ഞാനൊരു സംവരണ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാനൊരു റിസേർവ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നതിനെ ഒരു ലജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ബോധം ഇവിടെ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സംവരണം എന്ന ജനാധിപത്യ അവകാശത്തെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഔദാര്യമായിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സോക്കോൾ ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇ എം എസിൻ്റെ രചനകളിൽ പോയാലും ആദ്യകാല മാസ രചനകളിൽ പോയാലും എല്ലാ അനീതികളുടെയും ആദ്യ ഹേതു സാമ്പത്തികമാണ് എന്ന ഒരു ചിന്താധാര അതായത് സാമ്പത്തിക അനീതികളാണ് എല്ലാ അനീതികളുടെയും കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഓഫ് ഷൂട്ട് ആണെന്നുള്ളൊരു ചിന്താധാര അത് വളരെ വളരെ റൂഡിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇല്ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള വളരെ നോൺ സെൻസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വായനയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും മറ്റ് സാമൂഹ സമൂഹങ്ങളിലെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സാം ക്രീമിയിൽ ഏർ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉടലെടുക്കുന്നത് ഇ എം എസ് എൻ ഇ എം എസ് തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ റിസർവേഷൻ സർവീസിലെ റിസർവേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറിറ്റിനെ ഈ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു സമൂഹത്തെ എടുത്തു നോക്കിയാലും ആ സമൂഹത്തിലെ അതിബുദ്ധിമാ ബുദ്ധിമാന്മാർ ബുദ്ധി താരതമ്യേന കുറഞ്ഞവർ അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബെൽ കവർ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊരു പതിനായിരം മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലെയും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള അതിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിയുള്ളവർ കാണും ഒത്തിരി ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ കാണും ഇതിൻ്റെ മീഡിയോക്കറിൽ നിൽക്കുന്നവർ കാണും പക്ഷെ ഇത് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് ഏത് സമൂഹത്തിനും ഒരു ഫെയർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണും ഈ ഒരു ഫെയർ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് പത്ത് മൂവായിരം വർഷത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംവരണം ആവശ്യമായ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് വരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പത്ത് മൂവായിരം വർഷത്തെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യലൈസേഷന് വിധേയമാകുന്ന കാസ്റ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ കാരണം ഇല്ലാതായിപ്പോയി നമുക്ക് കുറെ ഫിക്ഷണൽ ആയിട്ട് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇൻ്റർ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ മെറിറ്റുകൾ ചില സമൂഹത്തിന് നൽകുകയും ചില സമൂഹത്തിന് ഡീമെറിറ്റുകൾ അവർക്ക് ചാർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഭീകരമായി എല്ലാ അനീതിക്കും കാരണം സാമ്പത്തിക സംവരണമാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താധാര ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഞാനിത് ഇത്രയും പറ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ പലതും സമയപരിമിതി മുതൽ കൊണ്ട് ലിൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാതെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് കേരളത്തിലെ സോക്കോളുടെ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷം ചരിത്രത്തിൽ നോക്കുകയാണെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നവർ പോലും ഇത്രയും എന്താണ് പുറമോ പുറകോട്ട് നടക്കുന്ന ഇത്രയും വളരെ മിനിസ്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ വായനകൾ നടത്തുന്നു അതല്ലാതെ ഒരു തരം വിക്റ്റിം ബ്ലെയിമിങ്ങും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സംവരണം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം
ഫുൾ തലേന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഈ മെറിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് സി മെറിറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് അല്ല എൻ്റെ മെറിറ്റ് ഓക്കെ സണ്ണി കപ്പിക്കാർ ഇതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ആദി ആദിവാസികളാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുക രണ്ടായിരം വർഷം ആദിവാസികൾ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നു അവരാണ് എല്ലാ പൊസിഷനിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും സെക്രട്ടറിമാരെല്ലാം അവരാണ് അപ്പൊ അവര് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ അവർക്ക് ആൾക്കാർ ഐ എസ് റോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവര് എക്സാം വെച്ചു ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഹണ്ടിങ് സെക്കൻഡ് മീൻ പിടിക്കുന്നത് മൂന്ന് ആർച്ചറിയാണ് അത് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള മെറിറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷ വെച്ചാൽ അവർ മാത്രമേ കേറത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു 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 വയനാടുകാരൻ ഒരു ഒരു ട്രൈബൽ കോളേജിലുള്ള ആൾക്ക് അവിടുത്തെ ഭരണത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയേക്കുന്നത് അവിടെ കൾട്ടറായി വരണമെങ്കിൽ യു പി എസ് എക്സാം എഴുതണം നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയും വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയും ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയും എല്ലാം പഠിക്കണം കേരളത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും വളരെ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവന് ബാധകമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ കയറിയില്ല മെറിറ്റോറിയസ് ആവൂൾ ആരാ തീരുമാനിച്ചേ ആ മെറിറ്റോറിയ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ജോലി പറയണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഇയർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ സാമ്പത്തികം വന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സി ഈ ജാതി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത് ഇനി അത് ഭയങ്കര ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റാൻ വലിയ പാടുന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് യു ആർ എ വുമൺ യു ആർ എ വുമൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിക്ലെയർ യു നോട്ട് എ വുമൺ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു മുമ്പ് അവിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു എം എൽ എ വന്നിരുന്നു ഷി വാസ് എ ഫോമർ മിനിസ്റ്റർ ഫ്രം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അവർ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തിക സംവരണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ മറുപടി എഴുതിയെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ പറഞ്ഞു അവരുടെ മകൾ ഒരു വീട് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ മിനിസ്റ്ററുടെ മോളാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആയത് വീട് കൊടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മിനിസ്റ്ററുടെ മോളായിട്ട് പോലും അവർ പോകുന്നില്ല ദറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ക്രീമിയിൽ ഏറുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആ ഒരു ആ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടബു നേച്ചർ ഉണ്ട് എസ് സിക്കാർക്ക് ചാത്തി കൊടുത്തേക്കുന്ന സംഭവം അത് മാറുന്നില്ല വെൻ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ബിക്കേം പ്രസിഡന്റ് വെൻ കെ ആർ നായൺ ബിക്കേം പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ നായൺ വാസ് നോൺ ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ദളിത് പ്രസിഡന്റ് ഒരു ദളിതിനെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് നമ്മുടെ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ആക്കിയപ്പോഴും പ്രണവ് മുഖർജി പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് അതിന് പ്രസിഡന്റ് ആക്കി ആരും പറഞ്ഞില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും അയാൾ ദളിത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് ഗോവിന്ദ് എന്ന് പേര് വെക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കോവിന്ദ് എന്ന പേര് വെക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അടി വീഴും അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞ അവർക്ക് അവസ്ഥ ഓക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാനുള്ളത് ഈ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ജനറൽ കാറ്റഗറി എന്നൊരു കാറ്റഗറി ഇല്ല ജനറൽ കാറ്റഗറി നമ്മൾ ജനറൽ കാറി അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല കുറച്ച് റിസേർവ് ഉണ്ട് ബാക്കി ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് എല്ലാ രീതിയിൽ കാണുന്ന ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ജനറൽ കാറ്റഗറി എന്നൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല തെറ്റിദ്ധാര പഠിത്തുന്ന സംഭവം ജനറൽ കാറ്റഗറി എന്തോ കൂടിയ സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിത്തുന്ന ഒരു ലോജിക് അതിലുണ്ട് പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ബാക്കി ആകെ ഈ ജനറൽ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒരു യൂഫ് ഓഫീസ് ആണ് അതായത് ഞങ്ങളൊരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതിന് പകരം ഞങ്ങൾ ജനറൽ കാസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് പറയാന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ആശിഷിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അത് സലീം കുമാർ സാറിനോടാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ഞാനൊന്നുകൂടെ റിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന സംവരണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ ജാ സംവരണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വാദങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ സലീം സാറാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ഇടതുപക്ഷം സാമ്പത്തിക സംവരണവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായി നമുക്ക് പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു കേരളം എന്ന നി
അതിൻ്റെ പൂർവ്വരൂപങ്ങളായിരുന്ന ഹിന്ദു മഹാസഭയും ഹിന്ദു മഹാസഭയുമായിട്ടാണ് ഗാന്ധിയും ഹിന്ദു സഭയുമായിട്ടാണ് അംബേദ് കരാറുണ്ടാക്കുന്നത് ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുതൽ ഈ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രബലമായ ഒരു വാദഗതിയാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ എം ജി വൈദ്യ ഇപ്പം ഈ മോഡിയുടെ ഭരണകാലത്ത് വൈദ്യ പറ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സംവരണം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യായീകരണ ന്യായീകരണമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സംവരണം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജാതി ഉള്ളത് എന്നാണ് സംവരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജാതി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ജാതി പീഡനങ്ങളെപ്പറ്റി മർദ്ദനങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജാതി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല പീഡനം നടക്കുന്നത് മറ്റേ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സുവരവുമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് സംവരണം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥ പിന്നീട് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടി സംവരണം വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മണ്ഡൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ കൃത്യമായി നിർവചിക്കുകയും അതിനുശേഷം കണ്ട ഇന്ത്യ എന്താ തൽസമയത്ത് കണ്ട ഇന്ത്യ എന്താ ജാതീയമായ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയം സമൂഹമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് നാം കണ്ടു ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് ആ തരത്തിൽ ഈ സംവരണം തന്നെ ജാതി സംവരണത്തെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിലൂടെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ജാതി സംവരണത്തിലൂടെ നേട്ടം അനുഭവിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന ആളുകൾ ദളിതരും ഒപ്പം തന്നെ ആദിവാസികളും ആ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗവും കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണകലാനുസൃതമായി തന്നെ എല്ലാ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളും അതിൻ്റെ മുഗൾ തട്ടുകളിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലൊന്നും പത്തും എഴുപത് കൊല്ലം കാലമായിട്ടും ഈ ഐത്യജാതിക്കാരിൽപ്പെട്ട ഒരൊറ്റയാളും അവിടെ നിന്ന് ബില്ല് സെറ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറയുന്നത് ദളിതനാകും അപ്പോൾ പോലും അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ വിഭാഗം വിഭാഗങ്ങൾ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ ഇന്നും ഇന്ത്യ അടക്കി വാഴുന്ന സംവരണ മേധാവിത്വ ശക്തികളാണ് അവർ ഇപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സംവരണത്തിലൂടെ തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മോഡി ഓർക്കണം നമ്മൾ മോഡി ആൻറ്റി റിസർവേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നൊരാളാൾ അങ്ങനെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിലൂടെ രാജ്യത്തെ ജാതി ഘടനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനിടയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെയെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണബാധം നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാകുമ്പോഴും ഇടതുപക്ഷം മാത്രമല്ല അത് കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്ത് സംഘാവകാശ ശക്തികൾ ഏകകണ്ഠമാണെങ്കിൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ സാമ്പത്തിക സംവരണവാദികൾ ശക്തരാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ പിണറായ ഗവൺമെൻറ് പോലും നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോടതി പോലും സാമ്പത്തിക സംവരണം പത്ത് ശതമാനം നടപ്പിലാക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ജാതി സംവരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും നീതി അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേക നീതി എന്നുള്ള സവിശേഷമായ നീതിയെ ഇല്ലാതാക്കി എല്ലാവർക്കും നീതി എന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകി വർണ്ണജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രീതിയിലുള്ള ആവിഷ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് രാജ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നിശ്ചയമായും കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അവർ അവരിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടോ എന്ന് നാം അറിയേണ്ടതാണ് കാരണം ഇടതുപക്ഷം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ജാതി പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരല്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അവർ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് അച്യുതാനന്ദ അച്യുതാനന്ദനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിണറായി വിജയൻ അവരല്ലേ തീയനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈഴവനോ ആണല്ലോ ഐ എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ അച്യുത മേനോട് ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല മാത്രമല്ല ജാതി വേണ്ട എന്നത് ഇവരുടെ ഒന്നും ഐഡിയോളജി അല്ല
പത്ത് ശതമാനം സംവരണം നൽകാമെന്ന് ഈ പിസിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു സംഭവിച്ചില്ല ഇവർ സംഭവിച്ചില്ല ഭരണഘടന ഭേദഗതിയാകുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് അത് നടക്കാതെ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ജാഗ്രത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നടക്കാതെ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ അനുവദിക്കാതിരിക്കൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദലിത് സദസ്സല്ലോ ഒരു പൊതു സദസ്സ് ആണല്ലോ ആ അനുവദിക്കാതിരിക്കൽ സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സാമൂഹ്യ നീതിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മനുനീതിയെ കുറിച്ചാണ് അതാണ് രാജ്യത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന നീതി കഴിഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് തുടങ്ങാം സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്നുള്ള ഇത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജന പൊതുവെയുള്ള ഒരു നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സംസാരങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സംവരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായൊരു സംവാദം നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംവാദം നടത്തി തന്നെ വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എം എസ് ഡബ്ല്യൂ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് വരെ അന്നൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ പോലും ഇത് സംസാരിക്കണേ ഞാൻ കേട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനും നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്വതന്ത്രേന്ദ്രയുടെ വേദിയിലാണ് ജാതി സംവരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതെങ്ങാനും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട അരുന്നതി പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് എന്താണ് തിന്ന വരുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ടീച്ചർമാരുണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റ സുഹൃ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർക്ക് പോലും ഇത് ആണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ രീതിയിലാണ് അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഈ ഒരു ഇതില്ല ഈ ഒരു ജാതി സംവരണം ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പൊതു ഒരു പൊതുബോധം ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെ അനുകൂലമായിട്ട് ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച് വളരെയധികം നന്ദി പറയുകയാണ് പിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജാട്ട് സം ജാട്ടുകാർ അതുപോലെ പട്ടേൽ വിഭാഗക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ സംവരണത്തിന് വേണ്ടി ബാധിക്കുകയാണ് എൻ എസ് എസിലെയും ചിലർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ എന്താണ് മരുമക്കത്തായം കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പോൾ അവരെയും സംവരണത്തിൽ പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രോഡായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ജാട്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ പട്ടേലിൻ്റെ ഒക്കെ സംവരണത്തെ കുറിച്ച് വാദത്തെ കുറിച്ച് എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്കിലിയിൽ പറഞ്ഞത് അത് സത്യത്തിൽ അവർ വളരെ ഉള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതി ഉള്ളത് മീൻസ് എല്ലാ തരത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല രീതിയിലാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവരണവാദങ്ങൾ അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പട്ടേൽ വിവാദത്തിൻ്റെ ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് അതുപോലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരെ പലപ്പോഴും ഇതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിനെ സംവരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ജാട്ട് അതുപോലെ പട്ടേൽ വിവാഹ സംവരണം അതുപോലെ എൻ എസ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയും വരുന്നത് സംവരണത്തിൻ്റെ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആശിഷ്യൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സോ കോൾഡ് പുരോഗമന പക്ഷത്തുള്ളവരൊക്കെ സംവരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയുള്ളവരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെയെങ്കിലും എൻ്റെയും ധാരണ പക്ഷെ അതല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായതോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നേരത്തെ സണ്ണി സാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ജാതി പറയാതെ തന്നെ ജാതി പറയുക അതായത് കാസ് ബൈ അതർ മീൻസ് എന്ന് പറയുക മറുവഴി ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം മാത്രം ഞങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നടന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ മായാ പ്രമോദ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദളിത് ജീവി ജീവിതങ്ങളുടെയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അവസാനം വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് സംവരണത്തിലാണ് അതായത് നമ്മൾ വളരെയധികം കാസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അംഗീകരിക്കണം അങ്ങ് അത് സത്യമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയണത് ഈ ജാതി പറയണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജാതി ഒരു സെർട്ടിൽ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവിടെയാണ് ആ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒ ബി സി ആണോ എസ് സി
ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംവരണം ഉണ്ടോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമല്ലേ ജോലി ചെയ്യാൻ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അതായത് ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അവിടെ പറയേ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടയുള്ളതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അതിനാണ് എന്താ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ഈ മറുവഴി ജാതി എന്നുള്ളതിൽ സംവരണം ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊന്നും കോളനിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല മനകൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നായർ വിവാദത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ സംവരണ വിവാദത്തിൽപ്പെടുന്ന അപ്പോൾ ഇതൊരു മറുവഴി ജാതി പോലെയാണ് സംവരണം അതുകൊണ്ടാണ് സംവരണത്തെ കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകളോ ധാരണകളോ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും നിങ്ങൾ സംവരണത്തിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സംവരണത്തിനെതിരെ അല്ല എന്താ പറയുക വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ കാസ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് അസിസ്റ്റ് ആണെന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ ആ സൊസൈറ്റി അവരിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത് പോയിന്റ് ഈ ജാട്ട് പട്ടേല് പോലെയുള്ള അവിടെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് ആരാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നമുക്കറിയോ ഫ്രോഡ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ ക്ഷാം പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അവർക്ക് അവർ ബാക്ക്വേഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന രീതിയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം വേണം ഞങ്ങളുടെ കണക്ക് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഈ റോഡ് തടയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വാൻഡലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിനും ഒരു മറുപടിയല്ലല്ലോ അതിപ്പോ ആർക്കും വയ്ക്കാം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എന്താണ് ഇത് അങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു വാദമായി ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ എത്ര പേര് പിന്നോക്കക്കാരുണ്ടാവും അതായത് മുന്നോക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെടുന്ന എത്ര സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ളവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ബാധിക്കുന്നത് ഈ വെറും പത്ത് ശതമാനം അല്ല അഞ്ച് ശതമാനം ഉള്ള സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സമുദായങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല എന്റെ ഡാറ്റ ഇല്ല ഡാറ്റ ഇല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം സംവരണം പാവപ്പെട്ടൊക്കെ ജോലി എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് അസംശം വരും അങ്ങനെ പറയരുത് അല്ല ശരിയാണ് ശ്യാം പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ കുരുക്കി ചെന്ന് വീഴുകയാണ് ഈ സാമ്പത്തികത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടണ കുരുക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഴുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും സംവരണം ആവശ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിന് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് കമ്മീഷനിലൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് പ്രാതിനിധ്യമൊക്കെ തെളിയിച്ച് ഇല്ലാന്ന് തെളിയിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഗുജറാത്തിലെ പട്ടേൽ സംവരണ വാദ സമരത്തിന്റെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ മുദ്രാവകുണ്ടായിരുന്നു സംവരണം പട്ടേലുകൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സംവരണം വേണ്ട എന്നായിരുന്നു മുതലാവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അടക്കം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് ശേഷം ഗുജറാത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതിലും വലിയ പങ്കാളിത്തം ഉള്ളൊരു വിഭാഗമാണ് പട്ടേൽ ഈ അടുക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മറാഠകൾ സമരം നടത്തുക മറാഠകളാണ് മഹാരാഷ്ട്ര എല്ലായ്പ്പോഴും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി ഏതാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ആകാം എൻ സി പി ആകാം പാർട്ടി ഏതാണെങ്കിലും അവർ മഹാരാഷ്ട്ര ഭരിക്കുന്നത് മറാത്തകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതും സംവരണം ഈ പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു സംവരണം അതിലൂടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ആളുകൾ പിന്നോക്കക്കാർ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ജാതിഘടനയുടെ കീഴ്ത്തട്ട് കണ്ടമാനം ചലിച്ചു തുടങ്ങുകയും അത് അതീശത്ത ഘടനയ്ക്ക് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതീശത്ത് ഘടനയ്ക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഭരണവർഗങ്ങളായ പരമ്പരാഗത ഭരണവർഗങ്ങളായിരുന്ന സാമൂഹ്യ ഘടകങ്ങൾ പട്ടേൽ ഗുജാർ മറാത്തകൾ ഇവരെല്ലാം ഈ അവസ്ഥയെ ഇന്ന് ഘടനയുടെ കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ചലിപ്പിച്ച് ജനാധിപത്യപരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ നീക്കത്തെ സംവരണത്തിനോട് തന്നെ അട്ടിമറിക്കുവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഞാൻ
ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വളരെ ഇന്നസെൻ്റായിട്ട് നല്ല ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടെ സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണം കൊണ്ടുവരൂ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവരും ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണം കൊണ്ടുവരാലോ അവിടെ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഭരണഘടനാ പരമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളിൽ റെക്കഗ്നൈസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗേവ് സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എക്കണോമിക് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് അത് എക്കണോമിക് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എക്കണോമിക് സം സ്കീം ഫോർ എ ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വാളിറ്റി വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് ഒന്ന് അത് എക്കണോമിക് ആർഗ്യുമെന്റ് സ്ട്രോങ് ആക്കും ഇന്ന് ആ ജനറൽ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ കോമിഷൻ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ പത്ത് സീറ്റ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ദാറ്റ് ലോജിക് ക്യാൻ ബി യൂസ് ദ ഗെയിം ടു റിമൂവ് അതർ റിസർവേഷൻ ലേറ്റർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ ഐഡിയ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഈ എക്കണോമിക് ഈ ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഓപ്പൺ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജനറൽ കാറ്റഗറി ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി ആ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് മനസ്സിലാവല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെന്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ കുറവ് വരുവാണ് That is discrimination against other people who are among the reserve communities. Because in open category, we have to deal with all of this. Now, we are allowing the same thing. In case we are allowing uh, economic based reservation. In all, it should be open to everybody. If there is a problem, 10% seats for uh, poor among the forward classes. Do you understand that? Poor among everybody. Is not. Poor among those who don്ട് have any reservation. അതാണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ പിന്നെ ഒരു സംഭവം ഈ റിസർവേഷൻ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും തീരാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാദം തെറ്റാണ് കാരണം ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ റിസർവ് ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ദാൻ ടു ലാക്സ് ആണ് ഒരു മാസം ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാ കണക്ക് ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം പേരാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഇപ്പോൾ മന്തോ അങ്ങനെ എന്തുവാണ് ഓക്കെ നാ ഈ ടോട്ടൽ ടു ലാക്ക് റിസർവേഷൻ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ പോലും എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആകുന്നത് അതിന് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് വേണ്ടത് അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇന്നസെന്റ് ആയി ചോദിക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അവര് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇതിന്റെ പറകിലുള്ള തോട്ട്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ ആ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഐഡിയ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വി ഒരു ടെൽ ദം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീം ഇതൊരു ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാണ പദ്ധതി അല്ല ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു സ്വയം ഭരണം കൊടുക്കുന്ന അധികാര പങ്കാളിത്തമാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇനി ശക്തമായി വാദിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂ ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ല അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന അധികാര സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാവരും വിളിച്ച് വരുത്തി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെ ശമ്പളം എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സർക്കാരിലെ സകല അധികാര സ്ഥാനങ്ങളും ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തുല്യമായ ശമ്പളം നമുക്ക് തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കോടതി കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സകല എം ബി സ്ഥാനങ്ങളും സകല ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് അതുപോലെ എല്ലാ സർവീസുകളിലും സകല ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റും ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രം ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് വന്നേക്കാം പ്രശ്നം തോന്നില്ലേ പ്രശ്നം തോന്നോ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പെൻഷൻ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർക്കും സർക്കാർ ഇത് കൊടുക്കത്തില്ല ഈ സർക്കാർ സർവീസ് എന്നുള്ള അധികാര സ്ഥാനമാണ് അത് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി മാത്രമല്ല എന്നുള്ള തത്വം അത് അത് ഇല്ലാണ്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനമാണ് ഈ സംവരണം ഉള്ളത് ശരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ വെറും ഒരു ടു പെർസെൻറ്റ് താഴെ ജോബ് മാർ ടോട്ടൽ ജോബ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ് ഉള്ളൂ അല്ലെ പബ്ലിക് സെക്ടറും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിലല്ല ഇത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പിടിവലിയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം
അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പ്രാതിനിധ്യമോ ഈവൻ സാമ്പത്തികമോ അല്ല ടു ചോക്ക് ഇന്ത്യൻ സവർണേഴ്സ് ടു കിൽ ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ദേ ഹാവ് മീഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജസിലൂടെ അതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതുവരെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ ഉദ്ദേശം നടപ്പാവുന്നത് വരെയെങ്കിലും സംവരണം വേണം ആ ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ലാസ്റ്റ് ഒരാൾ കൈവെക്കേണ്ടത് ആ ചോ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ആണോ സാർ എൻ്റെ ഡൗട്ട് നമ്മൾ പോളിയോ വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലൊരു മാർക്ക് ഇടും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി പോളിയോ എടുത്തു എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് പോളിയോനെ റെഡക്കറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ 